どうもーこんにちは極真カラテレキ20年以上の青くといいます本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えておりますチャマーペット超チャマー植えたい市場においても史上最強論争の際に必ず挙げられる名前だ最も著名とも言える無衛隊戦士の一人とも言えるかもしれません13歳から無衛隊戦士として戦い始めラジアダムランスタジアムにデビューして間もなくである17歳の時に当時天才児と歌われたサーマートを破るという快挙を果たし初のタイトルであるルンビンスタジアムの王座を奪しその後31歳でラジアダムランスタジアム認定フィザー級王者を奪取するまでに7階級で前人未到の通算9本の無衛隊チャンピオンベルトを手にしたというから恐るべき話と言えますそんな休館をチャモーペットが日本のリングで戦った試合として非常にエキサイティングだったといえるものが1995年1月7日全日本キックボクシングの立島淳との戦いでしょう立島淳は全日本キックボクシングのフェザー級の王者でキック界のカリスマと呼ばれ立島ブームを巻き起こし日本キックボクシング界で最初の1000万プレイヤーとなったまさに日本キックボクシング界を代表する第一人者でしたその特徴ともいえるものが入場時の黒い鉢巻きそして試合前の選手コール時の空手で行う日本刀での居合級のパフォーマンスと言えるでしょうまさに侍の心を持ち格闘ゲームキングオブファイターズの中で名大ファイター上東のモデルとも言われる日本最強の男は休暇王チャモーペットに挑みます試合開始紳士的にグローブを合わせてお互い前足を浮かせてじっくりと構えてペイントを交えて名大らしいスタートを切りますそこから前蹴りチャモーペットはタイでダイヤモンドの槍という意味を持ちその名の通りの威力を発揮するかも非常に興味深いところですそれに立島は軽いパンチを返しますパンチを狙う立島と前蹴りで距離を取るシャマーペットそしてそこから立島は強烈な右のキックにつなげます前蹴りを中心に戦う選手というのも珍しいと思っていたらそこから立島の右のキックでシャマーペットの体がずれます互いに頂上決戦という雰囲気さらに立島を踏み込んでパンチを打とうとするところにシャマーペットは前足をそのまま上げて上段前蹴で吹き飛ばしてしまいますすげえまるで足を手のように使いますいらん中間距離ではかなわないと思ったか立島は接近してパンチとキックでガチャガチャしようとしますがそれをチャモアペットはあっさりといなしてしまいますそこから左ミドルダイヤモンドのやりさらにはボクシングでもチャンピオンに輝くという強烈なパンチにつなりますジャブの一撃で立島がグラスローキックもあっさりとかわし足が浮いたところに見事なコンビネーションそして突っ込んでくるところにダイヤモンドのやりで立島の体が半回転まるで格の違いを見せつけるかのようですさらにジャブからのローキックでまたも立島を転倒させてしまいますいやいやいやいやローキックですらアドバンテージを取れなければどこで勝負すればいいという両手をだらりと下げて全くノーガーワンツーで立島はロープまで吹き飛び引いてしまう強すぎもはや笑いすらない立石はとにかく接近して前を潰そうとするのですがそのステップジャブで中に入ることができませんしかし中間距離でも手数を出してなんとかゴムに持ち込もうとしますそこにダイヤモンドの上が連続で炸裂しかしチャモアペット無駄だというのに全く首相撲を使わず中間距離で完全に制してしまっていますしかしパンチの違いでも完全にかなわずさらに追い打ちのハイキックで吹き飛ばされてしまいますそして立島が思いっきり入ってきたらそこで首相
猛烈な膝ざめの連打が腹に食い込みますダイヤモンドのあれで食いつけにしてそれでも無理やり入ってきたらそこでカウンターの膝蹴りそんな中でも伊達島は肘打ちで活路を見出そうとしますが出せたのは一発だけであとは首相まで見事に回されてしまいます第4ラウンドパンチそして肘ダイヤモンドの槍が交錯しますその槍は顔面まで伸びてさらに連続でストレートのように辰島の状態をのけぞらせますさらにステップワークを使い前をコントロールしパンチ左蹴り空手でいう内回し蹴りのような技まで続きます融通無理辰島は前に出るばかりで有効な打撃を放てずに言います最初のラウンドいきなり上段へのダイヤモンドの槍が炸裂無理やり接近したところにボクサー川巻の上限最優のパンチを畳みかけさらにパンチで押し込んでからの奥足への左ローキックが強烈無比ここまで左ミドルを使わないムエタイ選手というのもいるのかロープギアで放った上段へのダイヤモンドの槍で立島は土の顔面が吹き飛ぶどんなバランス感覚体感してんだよ最後は立島は土もフラフラになり顔面のパンチが連続で直撃最後は意地で頭をつけて終了しますが正直ほとんど何もできなかったと言っても間違いではないでしょう強い全く穴がないまさしくそこが知れない休館をダイヤモンドのやりシャマーベッド超チャモンそしてそのムエタの支援それを覗いたかのような格好でした私はこれからもムエタのその伝統それに裏打ちされたまさに戦士とさえ言える男たちそれを皆様に紹介していきたいと思いますですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。